హలో ఎవ్రీవన్ గత రెండు నెలలుగా యూనివర్సిటీలో పోస్టుల నోటిఫికేషన్ గురించి వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఈరోజు ఒక అప్డేట్ రావడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏపీఎస్సి హెచ్ఇ సైట్లో ఆఫ్టర్నూన్ కొన్ని లింక్స్ అప్లేట్ చేయడం జరిగింది ఆ లింక్స్లో యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ప్రొఫెసర్ నోటిఫికేషన్ పెట్టడం జరిగింది లింక్స్ పెట్టడం జరిగింది వాటితో పాటు రిజిస్ట్రేషన్ హైపర్ లింక్ సిలబస్ లింక్స్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఆ లింక్ కూడా పెట్టడం జరిగింది అయితే ఆ సైట్ పైన టెస్ట్ సైట్ అని ఒక రెడ్ కలర్లో ఒక ఇండికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ ఎ టెస్ట్ సైట్ చాలా మటుకు లింక్స్ ఏవి వర్క్ చేయలేదు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ఆఫ్టర్నూన్ కొంతమంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు కానీ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ కూడా వర్క్ చేయలేదు సో ఏం కంగారు పడదు ఇది దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఎ టెస్ట్ సైట్ సో త్వరలోనే వితిన్ వన్ డేలో కంప్లీట్ డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది చాలామంది చాలా క్వరీస్ అడుగుతున్నారు ఏం కంగారు పడదు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ టెస్ట్ సైట్ బట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ సిలబస్ మాత్రం ఓపెన్ అయింది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిటీ సెవెన్ సబ్జెక్ట్ సిలబస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అందులో ఫార్టీ ఎయిత్ సీరియల్ది ఫార్మసీ సబ్జెక్ట్ సిలబస్ ఉండడం జరిగింది నేను ఇంత ముందు చెప్పినట్టే ఏపీ ఆర్సెట్ సిలబస్ ఉంటుందని చెప్పాను సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఏపీ ఆర్సెట్ సిలబస్ కానీ ఎడిషనల్గా ఒక కొత్త యూనిట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అది బయో స్టాటిస్టిక్ అండ్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ యూజువల్గా రీసెర్చ్ మెథడాలజీ పేపర్ వన్లో ఉంటుంది కానీ ఈసారి ఇచ్చిన సిలబస్లో ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది దీంతోపాటు కొన్ని చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఎడిషనల్గా ఏపీ ఆర్సెట్లో ఉన్నవి కాకుండా కొన్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది లైక్ ఎలిగేషన్ మెథడ్ ఐసోటానిసిటీ క్యాలిక్యులేషన్ డిఎన్ఏ రీకామినెంట్ టెక్నాలజీ ఇలాంటి చిన్న టాపిక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సేమ్ సిలబస్ ఏపీ ఆర్సెట్ సిలబసే ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ బయో స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ నా సి సిలబస్ వచ్చేసింది హైపర్ లింక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అవి ఓన్లీ యాక్టివ్ కావడం మిగిలింది సో పక్క నోటిఫికేషన్ వన్ టూ డేస్లో వస్తుంది ఎగ్జామ్ రాయడం గురించి సి ఫార్మసీలో ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ ప్రాక్టికల్గా ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి సో ఎవ్రీ ఇయర్ చాలామంది ఫార్మా గ్రాడ్యుయేట్స్ బయటకు వస్తూ ఉన్నారు ఆపర్చునిటీస్ అంత లేవు వీ హ్యావ్ ఎ డిస్పారిటీ బిట్వీన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై సప్లై చాలా ఎక్కువ డిమాండ్ చాలా తక్కువ ఎస్పెషలీ గవర్నమెంట్ పోస్ట్లో ఎప్పుడో కానీ నోటిఫికేషన్ రాదు ఐ విల్ గివ్ యూ ద క్రోనాలజీ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కలిసి ఉన్నప్పుడు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్ నోటిఫికేషన్ పడింది ట్వెల్వ్ తర్వాత మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్ ఎగ్జామ్ జరిగింది ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులు పడుతున్నాయి ఈ యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు పడ్డం పద్దెనిమిది ఏళ్ళ ముందే రిక్రూట్మెంట్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ జరగలేదు సో ఇది క్రోనాలజీ సో ఇంత గ్యాప్లో పడుతుంటే అంటే చాలామంది వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న టైంలో ఎగ్జామ్స్ ఏవి రావు సో మన ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న టైంలో ఎగ్జామ్ ఏదైనా వస్తే సిన్సియర్గా డెఫినెట్గా అటెంప్ట్ ఇవ్వాలి ఎగ్జామ్ కష్టంగా ఉంటుంది చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది పైరవీలు జరగచ్చు ఇవన్నీ అన్కంట్రోలబుల్స్ మన చేతిలో అవన్నీ పక్కన పెట్టి సిన్సియర్గా మన వైపు నుంచి ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ ఇవ్వడం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అదర్ థింగ్ సో ఎగ్జామ్ ఏదైనా ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ మా బోర్డ్ ఎగ్జామ్ బీఫామ్ కానీ ఎంఫామ్ కానీ చదివేటప్పుడు సిలబస్ తీసుకొని ఆ సిలబస్లో ఉన్న దానికి రిలవెంట్గా చదువుకొని రాసిన పాస్ మార్క్ వస్తుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ నాట్ లైక్ దట్ ఇవి యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇప్పుడు జీప్యాడ్ని గ్రాడ్యుయేట్ ఫామ్ ఆ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ని ఎందుకంటారంటే యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ విల్ టెస్ట్ అవర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ఏరియా మన బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు నాలెడ్జ్ అండ్ టెస్ట్ చేయవద్దు దే టెస్ట్ అవర్ మెమరీ ఎంత గుర్తుంచుకున్నా ఎంత రాసేమో టెస్ట్ చేస్తాయి కానీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ టెస్ట్లు అన్నీ కూడా యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఎంత నాలెడ్జ్ ఉందో టెస్ట్ చేస్తే వీటి ప్రిపరేషన్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది బోర్డ్ ఎగ్జామ్లా కాకుండా మీరు ప్రిపరేషన్ గురించి ఐడియా రావాలి అంటే నేను ఫామా పనేషి అని ఒక యాప్లో ప్రీవియస్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పేపర్స్ అన్నీ పెట్టాను గో త్రూ దట్ యాప్ ఆ యాప్లో మీకు ఏబిపిఎస్సి డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ కానీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్ కానీ అన్నీ అందులో ఉన్నాయి ఆ పేపర్స్ని ఒకసారి మీరు చూస్తే మీ ప్రిపరేషన్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలో తెలుస్తుంది నేను ఒక రెండు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్లో సెలెక్ట్ అయ్యాను కొన్ని ఇయర్స్గా జీప్యాట్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక
ఇలాగ కొన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫార్మాసిటిక్స్లో ప్రిస్క్రిప్షన్ లాటిన్ టర్మ్స్ అంజు ఐంటమ్ అంటే ఆయింట్మెంట్ సింపుల్ థింగ్ ఇవి నేర్చుకుంటే డెఫినెట్గా మార్క్స్ వస్తాయి అలాంటి ఫస్ట్ మాస్టర్స్ చేయాలి ద అదర్ థింగ్ సి మాస్టర్స్ చేసిన తర్వాత ఎవరి పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్లో ఎక్స్పర్టైజ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఇప్పుడు టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీలు ఉంటే వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ టీచ్ చేస్తుంటారు మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ఎలా చదవాలి ఏం చదవాలని భయం ఉంటుంది కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ కన్సర్న్ అంటే సి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ కాంప్రిహెన్షన్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటే ఎంతవరకు అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఒక ఏజ్ వచ్చి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఐక్యూ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏ సబ్జెక్ట్నైనా చదవగలుగుతాం ఇట్ ఈస్ నథింగ్ టు బీ వరీ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ ఎంత టైం ఇవ్వగలుగుతున్నాము సి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తానో ఆపర్చునిటీస్ మళ్ళీ రావు ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత అయ్యో అలా చదువు ఉండాల్సింది ఇలా చేసి ఉండాల్సిందే అనుకోకుండా ఇప్పుడే ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసి చదవండి నోటిఫికేషన్ ఎలాగూ సిలబస్ తెలిసింది కాబట్టి సిలబస్ తీసి మీకు బాగా కమెంట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్తో స్టార్ట్ చేయండి ఏమవుతుందంటే మన కమెంట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది చదువుతాము చదివిన దానివల్ల కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుద్ది కాన్ఫిడెన్స్తో ముందుకెళ్తాం ద అదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ కన్సిస్టెంట్ నోటిఫికేషన్ రాగానే ఆవేశంగా స్టార్ట్ చేయడం చదివేయడం మళ్ళీ తర్వాత తగ్గించడం నో కన్సిస్టెంట్గా చదవగలగాలి అప్పుడే అప్పుడే వస్తుంది ద అదర్ థింగ్ ఎగ్జామ్ టఫ్గానే ఉంటుంది లాస్ట్ టైం స్టాటిస్టిక్స్ ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ పీపుల్ రాస్తే ఐదుగురే క్వాలిఫై అయ్యారు అందులో కూడా టాప్ మార్క్స్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వచ్చే ఎగ్జామ్ టఫ్గానే ఉంటుంది కానీ మీకు టఫ్ అయితే అందరికీ టఫ్ అయ్యి దిస్ ఈజ్ ఏ రిలేటివ్ కాంపిటీషన్ మనకి టఫ్ అంటే అందరికీ టఫ్గానే ఉంటుంది సో ఐ ఐ సజెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సిన్సియర్లీ మీ మీ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ స్టార్ట్ చేయండి రోజు కొంచెం కొంచెం చదవడం మొదలు పెట్టండి స్లోలీ యూ జస్ట్ ఇంక్రీజ్ ద Uh, amount of concepts you learn. Again, it is not the quantity of time. How much you can do it, 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 how much you can do it. So, kindly go through the previous question papers. Make an idea. And then start your preparation. All the best.